ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு த செஷன் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பயாலஜியில் டிசீஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரியா இதை நம்ம ஸ்டாட்டிக் ஜிகேன்னு கூட எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இதுலேருந்து ரிப்பீட்டடாக அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸாமில் கொஷின்ஸ் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க ஓகேவா கண்டிப்பாக பயாலஜியிலேருந்து கேட்கும்போது இந்த டிசீஸ்லேருந்து கேட்குறதுக்கு அதிகமாக சான்சஸ் இருக்குது ஸோ வாங்க இன்றைக்கி டிசீஸ் பற்றி பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி கிராக் விஜா கேப்பில் எஸ்எஸ்சி எலைட் வீடியோ கோர்ஸ் நைன் நைன்டி நைன்க்கு இருக்குது ஸோ கூடிய சீக்கிரம் இந்த கிறிஸ்மஸ் ஆஃபர் போட போகிறோம் ஸோ அது அதில் வந்து கம்மியான ப்ரைஸில் அவைலபிள் இருக்கும் ஸோ அது அது அதப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணுறேன் ஸோ வேணுங்கிறவங்க வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரியா அண்ட் அதில் என்னென்ன நாங்கள் அப்லோட் பண்ண போகிறோம் இனிமேல் அதில் என்னென்ன மாதிரி கண்டென்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றது நான் உங்களுக்கு ஃபியூச்சரில் சொல்லிடுறேன் ஓகேவா ஸோ வாங்க நம்ம பார்க்கலாம் டிசீஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரியா ஃபஸ்ட்டு டிசீஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மைன்யூட்டாக ஒரு சிம்பிளான பாயிண்ட் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா டிசீஸ்னா என்னது ஒரு பர்சனு பர்சன் வந்து சரியான நார்மலாக இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறது தான் டிசீஸ் ஓகேவா நார்மலாக இல்லைண்ணா அவங்களோட அவங்களோட வந்து அவங்களோட ஹெல்த்து அவங்களோட பாடி வந்து பாடி கண்டிஷன் வந்து நார்மலாக இல்லை அப் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது தான் அதுதான் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அந்த டிசீஸ் வந்து எதனால் வருது எப்படி வருது இந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா அண்ட் இதுலேயே நம்ம ஸ்கூல்லலாம் நிறையா பார்த்துருப்போம் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிப்போம் ஆனால் அது ஸ்கூல் லெவல் இப்போ எக்ஸாம் லெவலில் ஓகே இப்போ இந்த என்சிஆர்டிலாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதுல அத பொறுத்த வரைக்கும் டிசீஸ்னா என்ன டெபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன டைப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க டிசீஸ் அப்படின்னா இட்ஸ் சுச்சுவேஷன் வேர் ஏ பர்சன் இஸ் நாட் அட் ஈஸ் ஓகேவா ஒருத்தங்க நீங்க வந்து உங்க உங்க உடம்பு இன்னைக்கு பாடி வந்து நல்லா இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏதோ டிசீஸ் இருக்கு ஹெல்த் கண்டிஷன் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி வரும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் டைப் ஆஃப் டிசீஸ் வந்து இங்க நேச்சரை பொறுத்து அந்த டிசீஸோட கேரக்டரை பொறுத்து அது எப்படி பரவுது இந்த மாதிரி மூணு விஷயத்தையும் கன்சிடர் பண்ணி ரெண்டு டைப்பா பிரிச்சிருக்காங்க சரியா ஒன்று கஞ்சனிட்டல் டிசீஸ் இன்னொன்று அக்யோர்ட் டிசீஸ் அது என்ன கஞ்சனிட்டல் அது என்ன அக்யோர்ட் அப்படின்னா கஞ்ச கஞ்சனிட்டல் அப்படிங்கிறது நம்ம பிறக்கும் போதே நமக்கு வரக்கூடிய டிசீஸ் ஓகேவா பிறக்கும் போதே ஒரு ஒரு சிலர் வந்து மேல் நியூட்ரிஷனாக பிறக்கலாம் ஓகேவா ஹேண்டிகேப்டாக பிறக்கலாம் சரியா பிறக்கும் போதே ஒரு டிசீஸ் ஒரு ஒரு குழந்தைக்கு இருக்குது அப்படின்னா அதுதான் கஞ்சனிட்டல் அதே அக்யோர்ட் அப்படின்னா நம்ம வளர வளர நம்ம நம்ம நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல்னால நமக்கு வரக்கூடிய டிசீஸ் தான் அக்யோர்ட் டிசீஸ் ஓகேவா இதோட டிஃபரன்ஸ் நான் உங்களுக்கு கிளியராக சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கஞ்சனிட்டல் கஞ்சனிட்டல்னா என்ன சொன்னோம் நம்ம பிறக்கிறப்போவே வராது சரியா கஞ்சனிட்டல் கண் ஜெனிட்டல் கஞ்சனிட்டல் டிசீஸ் வந்து பிறக்கும் போதே பை பர்த் பை பர்த்தே இருக்கக்கூடிய டிசீஸ் அதே அக்யோர்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம லைஃப்ல நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் பொறுத்து இருக்கக்கூடியது ஓகேவா ஸோ லைஃப் ஸ்டைல்னால லைஃப் ஸ்டைல் காசஸ்னால வரக்கூடிய டிசீஸ் ஓகேவா லைஃப் ஸ்டைல் காசஸ்னால வரக்கூடிய டிசீஸ் தான் அக்யோர்டு டிசீஸ்ன்னு சொல்றாங்க இப்ப இது ரெண்டுக்கும் உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரிஞ்சிருக்கும் அண்ட் கஞ்சனிட்டல் டிசீஸ்ல வந்து நிறைய இருக்கு மேல் நியூட்ரிஷன் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு ஸோ நம்ம அக்யோர்டு பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா அக்யோர்டுலேயே பாத்தீங்கன்னா கம்யூனிகபிள் நான் கம்யூனிகபிள் வரும் ஓகேவா இது நம்ம ஸ்கூல்ல இருந்தே கம்யூனிகபிள் நான் கம்யூனிகபிள் தான் படிச்சுட்டு இருப்போம் ஆனா அது அக்யோர்டுக்கு கீழே தான் வரும் சரியா நம்ம லைஃப்ல ஓகே நம்ம பிறந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல பொறுத்து இது க வரக்கூடியதுதான் இந்த கம்யூனிகபிள் நான் கம்யூனிகபிள் ஸோ கம்யூனிகபிள்க்கு எக்ஸாம்பிள் இன்ஃபெக்ட் கம்யூனிகபிள் ஆர் இன்ஃபெக்ட் எஸ் ஓகேவா ஒருத்தங்கள் ஒரு 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 இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பரவக்கூடியது சரியா ஒருத்தங்க கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தங்களுக்கு பரவக்கூடியதுதான் கம்யூனிகபிள் ஆர் இன்ஃபெக்ட் எஸ் டிசீஸ்னு சொல்றாங்க இது எல்லாருக்குமே மேஜரா தெரியும் டெங்கு டைஃபாய்டு இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் கம்யூனிகபிள் இன்ஃபெக்டியஸ் டிசீஸ் அதே நான் கம்யூனிகபிள் எது வரும் கேன்சர் சரியா இந்த கேன்சர் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து எப்படி வருது ஏன் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாராலையுமே சொல்ல முடியாது ஓகேவா ஸோ அதுதான் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா கேன்சர் அண்ட் ஜெனட்டிக்கலாக கூட சில சில டைம் ப்ராப்ளம் வரலாம் ஓகேவா ஏன் எப்படி வந்துச்சுன்னே தெரியாது ஹார்மோனால் ப்ராப்ளம் வரலாம் அதை நான் கம்யூனிகபிள்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இப்போ இந்த கம்யூனிகபிள் இன்ஃபெக்டேஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வரும் ஒன்று ஏர்பான் மூலமாக வரும் இப்போ இந்த கொரோனா டைம்லாம் வந்து எப்படி கொரோனா ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு ஓகேவா ஏர்பான் மூலமாக
கம்யூனிகபிள் டிசீஸஸ் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ஸோ இதுல இது இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் மூலமா வரக்கூடிய டிசீஸ் வச்சு தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் அதிகமா கேட்கறாங்க அது போக சாரி அது போக எய்ட்ஸ் அப்புறம் மத்த இதெல்லாமே நம்ம அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வச்சு தான் நான் சொல்லி கொடுக்க போறேன் பேசிக் இந்த டெபினேஷன் தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் அதுல என்னென்ன டைப்ஸ் எல்லாம் வருது கம்யூனிகேஷன் நான் கம்யூனிகேஷன் கம்யூனிகேஷன்ல எதெல்லாம் வரும் நான் கம்யூனிகேஷன்ல எதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா இன்னும் எய்ட்ஸ் ஹெச்ஐவி இதெல்லாம் பத்தி பார்க்கும்போது நம்ம பயாலஜி கிளாஸ் வரும்போது அதை பத்தி அப்போ டீப் டீப்பா பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ல ஸ்ப்ரெட் பண்ண மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ல இருந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடிய டிசீஸ் மட்டும் இன்னைக்கு பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ நான் நான் வந்து ஸ்கூல் நம்ம பேசிக்கா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்னென்ன மைக்ரோ ஆர்கானிசம் என்னென்ன டிசீஸ் அண்ட் அது என் எப்படி காசு ஆகும் அதை வந்து எப்படி கியூர் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஒரு சில டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அது பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாக்டீரியா ஸோ பாக்டீரியானாலே எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம இந்த இதில் வந்து பாக்டீரியா எப்படி இருக்கும் பாக்டீரியானா என்ன அப்படின்லாம் சொல்லி பார்க்க வேண்டாம் டிசீஸ் பற்றி மட்டும் பார்ப்போம் சரியா ஏன்னா பாக்டீரியா பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே நிறைய இருக்குது சரியா அதுவே பெரிய லட்சராக போகும் நம்ம இங்கே வந்து ஸ்டாட்டிக்காக பாக்டீரியாவிலேருந்து வரக்கூடிய டிசீஸ் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா So, first, diphtheria, tuberculosis, whooping cough. And next, gonorrhea, syphilis, tetanus, cholera, typhoid fever, bacterial dysentery, bacterial food poisoning. And in the bacteria, the plants are affected. That's why we are going to talk about it. Okay, we are going to talk about it. So, first, டிப்தீரியா ஸோ டிப்தீரியா எந்த பேக்டீரியா மூலமாக காசு ஆகுது ஓகேவா அந்த கா அந்த ஏஜென்ட் இருக்கும் ஓகேவா பேத்தோஜன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் சரி அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் பேர் என்ன அது ஒரு பாக்டீரியா அந்த பாக்டீரியாவோட பேர் என்ன அது கொரனி பாக்டீரியம் டிப்தீரியா ஓகேவா ஸோ அந்த டிப்தீரியா டிப்தீரியாங்கிற பேரை வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் சரியா டிப்தீரியா கொரனி பாக்டீரியம் டிப்தீரியா மைக்ரோ பாக்டீரியம் டூபர் குளோசிஸ் அந்த டூபர் குளோசிஸ்ங்கிறது வந்துருச்சு ஊஃபிங் காஃபை வந்து பெர்டூசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதோட அந்த காசிட்டிவ் ஏஜென்ட் அந்த பயாலஜிக்கல் நேம் இருக்குல்ல <laughs> அதே மாதிரி ஊஃபிங் காஃபி இதுவும் இது இது மூணுமே எது ரிலேட்டடாக இருக்குது நம்ம சுவாசம் ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம்ஸாக தானே இருக்குது ஸோ அதனால் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இது எல்லாமே இதன் மூலமாக பார் பரவுது பாருங்கள் ட்ராப்லெட் இன் இன்ஃபெக்ஷன் மூலமாக இந்த கா கஃபும் ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் மூலமாக தான் அண்ட் டூபர் குளோசிஸ் ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் மூலமாக அண்ட் இன்ஃபெக்டட் கேட்டில் இன்ஃபெக்டட் பர்சனோட அவங்க அவங்க இப்போ ஒரு கவு இருக்கு அந்த கவுக்கு வந்து டிபி அஃபெக்ட் ஆயிருக்குன்னா அந்த கவு மில்கை நம்ம குடிச்சோம் அப்படின்னா அது நமக்கு வந்து டிபி அஃபெக்ட் ஆகும் சரியா இந்த மாதிரி பரவும் ஓகே டிபி அஃபெக்ட் டிபி வந்து எப்படி பரவும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் அதுக்கு என்னென்ன வேக்சின் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதுவும் மஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா இது நான் இங்கே கொடுத்துருக்குற அஞ்சு பாயிண்ட் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே அது எப்படி காசா எந்த எந்த பேத்தோஜன் மூலமாக காசு ஆகுது எந்த பார்ட் ஆஃப் பாடி அஃபெக்ட் ஆகும் எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அதோட வேக்சின் ஓகேவா ஸோ அதோட வேக்சின் பார்த்தீங்கன்னா டாக்சைட் டிப்டீரியாவுக்கு டாக்சைட் தான் கொடுக்குறாங்க டிபிக்கு வந்து பிசிஜி சரியா பிசிஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேக்சின் இருக்கு ஓகேவா இது வந்து ஆன்டி அதே மாதிரி பிசிஜி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸும் கொடுக்குறாங்க ஓகேவா இது ரெண்டு தான் டிபிக்கியோட ட்ரீட்மெண்ட் ஓகே பிசிஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேக்சின் எல்லாருமே போ போட்டிருப்போம் ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து ஊஃபிங் கஃபப்போ வந்து கில்டு பாக்டீரியான்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேக்சின் போடுறாங்க ஓகேவா கில்டு பாக்டீரியா வேக்சின் இந்த டிபிக்கு வந்து லைவ் வேக்சின் போடுறாங்க ஓகேவா அந்த பாக்டீரியா வந்து உயிரோடு இருக்கும் போதே அதை வந்து இவங்க வந்து ஃபெர்மெண்டேஷன் அந்த இதெல்லாம் பண்ணி அதை வந்து வேக்சினாக மாற்றி வச்சுருப்பாங்க அதை வந்து டிபிக்கு போடுவாங்க அதே இறந்த பாக்டீரியா வந்து ஊபிங் காஃப் பெர்டூசிஸ்க்கு போடுறாங்க ஓகேவா இந்த வித்தியாசமும் தெரியணும் ஓகேவா லைவ் பாக்டீரியானா டிபிக்கு கில்டு பாக்டீரியா வந்து ஊபிங் காஃப்க்கு ஓகேவா ஸோ இப்போ பிடிஎஃப் எல்லாம் எதிர்பார்க்காதீங்க இதை வந்து ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஓகே சரியா இப்போ இந்த பேஜ் உங்களுக்கு கிளியர் ஆயிடுச்சா அதே மாதிரி அடுத்து போயிடலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கொனேரியா சிப்ளிஸ் ஸோ இது எல்லாருக்குமே தெரியும் செக்ஸ்வலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் அப
ஓகேவா ஸோ இது வந்து பிளட் டிரான்ஸ்மிஷன் மூலமாக வரலாம் இல்லை இல்லை வந்து அன்னெசரி செக்ஸ் வச்சுக்கிறவங்க கிட்ட வரலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும் அண்ட் அது இது வந்து எதனால காசு ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெய்ஜீரியா கொனேரியா ப்ரெப்போனமா பெலிடம் ஓகேவா இது ரெண்டும் தான் அதோட காசிட்டிவ் ஏஜென்ட்ஸ் அது எந்தெந்த பாடி பார்ட்லாம் மெயினாக வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் தான் வந்து பாதிக்கும் ஓகேவா ரெண்டுலேயுமே பார்த்துக்கோங்க இது செக்ஸுவல் கான்டாக்ட் மூலமாக தான் வருது ஓகேவா ஸ்ப்ரெட் எப்படி வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அதே மாதிரி வேக்சினேஷன் என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க எல்லாமே நம்ம ஸ்கூல்ல இருந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம் இருந்தாலும் இங்க வந்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அதை நோட் பண்ணி ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் தான் இதுக்கும் ஓகேவா மேக்சிமம் பேக்டீரியா எல்லாத்துக்குமே வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் தான் கொடுப்பாங்க ஓகேவா ஆன்டிபயோட்டிக் வேக்சின் ஆன்டிபாடிஸ் அந்த மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க ஸோ அப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் பெனிசிலின் ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் இங்கே பெனிசிலின் தான் கொடுக்குறாங்க ஓகேவா அப்போ எந்த செக்ஸுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸாக இருந்தாலும் பெனிசிலின் தான் வேக்சின் போடுறாங்க ஓகேவா அடுத்து அடுத்து போய் இல்லாமல் அடுத்து டெட்டானஸ் டெட்டானஸ் காலரா ஓகே டெட்டானஸ் வந்து அந்த டெட்டானி இந்த வார்த்தையை வச்சு ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆப்ஷன் வச்சு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா கிளாஸ்டேடியம் டெட்டானி விப்ரியோ காலரா ஓகே இது பிளட் அஃபெக்ட் ஆகும்னு கொடுத்துருக்காங்க சரியா இந்த டெட்டானஸில் வந்து பிளட் அஃபெக்ட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் மசில்ஸ் பிளட் அஃபெக்ட் ஆனாலே வந்து பாடியில் எல்லா பார்ட்ஸுமே அஃபெக்ட் ஆகும் சரியா பிளட்டு மசில்ஸ் போன் அந்த மாதிரி எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆகும் அதே மாதிரி காலராவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரின் அஃபெக்ட் ஆகுதான் ஓகேவா காலரா அப்படிங்கிறது ஸோ எல்லாருக்கும் அந்த சாப்பா சாப்பிட்றதுனால வரக்கூடிய அந்த இது அந்த கண்ணாமினே ஃபீட்டல் ஃபீக்கல் கண்ணாமினேஷன் இந்த மாதிரி ஓகேவா நம்மளோட ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரினாலே சாப்பாடு ரிலேட்டட் தான் அப்போ அது ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி அது எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெட்டானஸ் வந்து ஊன் இன்ஃபெக்ஷன் ஓகேவா ஸோ புண்ணு 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 இப்போ ஒருத்தங்களோட ஒருத்தங்களுக்கு புண்ணு வந்துருந்துச்சுன்னா அந்த புண்ணு நம்ம தொட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த காலரா வந்து பீக்கல் கண்டாமினேஷன் தான் சரியா சப்போஸ் நம்ம குடிக்கக்கூடிய வாட்டர் இல்லை சா சாப்பாடு இதில் எல்லாம் வந்து ஏதோ ஒரு இன்ஃபெக்டட் பட் பர்சனோட அந்த ஃபீக்கல் மேட்டர் ஸோ ஈ எறும்பு அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குல்ல சரியா ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு அதெல்லாம் ஓகேவா அதன் மூலமாக கூட ஸ்ப்ரெட் ஆகலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு இந்த டெட்டானஸ்க்கு டாக்ஸாய்டு தான் டெட்டானஸ் டாக்ஸாய்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா டெட்டானஸ் டாக்ஸாய்டு இதை வந்து வேக்சினாக போடுறாங்க ஓகேவா டெட்டானஸ் டாக்ஸாய்டு அடுத்து காலராக்கு வந்து கில்டு பேக்டீரியா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பேக்டீரியா கில்டு பேக்டீரியான்னு பார்த்தோம்னா அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் கில்டு பேக்டீரியா போடுறாங்க அது மாதிரி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் டெட்ரா சைக்கிளிங் குளோரம் பெனிக்கால் இதெல்லாம் வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்க்கு கீழே இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா டெட்ரா சைக்கிளிங் குளோரம் பெனிக்கால் பெனிசிலின் ஸ்டெப்டோமைசின் எக்கச்சக்கமா ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இருக்கு அதுதான் இந்த காலராக்கு ட்ரீட் பண்றாங்க ஓகேவா அடுத்து அடுத்து பேக்டீரியல் டிசீஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டைஃபாய்டு ஃபீவர் டைஃபாய்டு ஃபீவர் பேக்டீரியல் டிசன்ரி பேக்டீரியல் ஃபுட் பாய்சனிங் ஓகேவா ஃபுட் பாய்சனும் நிறைய பேருக்கு இப்போ வந்து அடிக்கடி ஆகுதுல்ல அதெல்லாம் எப்படி இந்த மாதிரி பேக்டீரியானால தான் ஏதோ ஒரு பேக்டீரியா நம்ம கண்ணு தெரியாம நம்ம சாப்பாட்டில் கலந்துறதுனால வர்றது சரியா ஃபுட் பாய்சன்னா ஃபுட்டு வந்து மோசமா இருந்தது அப்படின்லாம் கிடையாது ஏதோ ஒரு பேக்டீரியா வந்து அந்த ஃபுட்டை அஃபெக்ட் பண்ணிருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வரும் அண்ட் டைஃபாய்டு எல்லாருக்குமே தெரியும் சால்மனலா டைஃபி சைஜெல்லா டிசென்ட்ரி சால்மனலா எஸ்பிபின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரியா சால்மனலா தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த சால்மனலா அந்த எஸ்பிபி அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க ஓகே கேஸ்ட்ரோ என்டிட்டிஸ் ஆர் சால்மனலோசிஸ் இதெல்லாம் தான் இந்த டிசீஸ் இது எப்படி இது எங்கெங்க எந்தெந்த பார்ட் ஆஃப் பாடி அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னா அடி அலிமெண்ட்ரி கேனல் தென் ஸ்ப்ரெட்டிங் டு லிம் பிளட் லங்ஸ் போன் மேரோ இதுவுமே எல்லா பார்ட்ஸுமே ஓகே ஓவராலாக எல்லா பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடிக்கும் இதாகுது மெயினாக ஸோ டை டைஃபாய்டு ஃபீவர் எல்லாரும் தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த பேக்டீரியல் டிசென்ட்ரி டிசென்ட்ரி அப்படின்னாலே வந்து நம்மளோட ஸ்டொமக் பகுதி தான் வந்து அதிகமாக அப்செட் ஆகும் சரியா ஸ்டொமக் இண்டஸ்ட்ரின் இதெல்லாம் தான் வந்து ப்ராப்ளம் வரும் அதே மாதிரி மெத்தட் ஆஃப் ஸ்ப்ரெட் வந்து இங்கே சேமஸ் காலரான்னு கொடுத்துருக்கோம் காலரால் எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகும்னு சொல்லி பார்த்தோம் காலரால் இந்த பீக்கல் டி கண்டாமினேஷன் மூலம் கண்டாமினேஷன் மூலமாக இல்லை கண்டாமினேட்டட் ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக ஃபெக் வெக்டர் மூலமாக ஓகே வாக்கு சூயி இந்த மாதிரி இதன் மூலமாகவும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஓகேவா ஃபுட்டு கண்டாமினேட்டட் ஆப்ஜெக்ட் அதுக்கப்புறம் வெக்டர்ஸ் ஓகே இதன் மூலமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுன்னு பார்த்தோமா அதே தான் இந்த டைஃபாய்ட் ஃபீவருக்கும் சரி பேக
ஓகேவா ஸோ இப்போ அந்த டைஃபாய்டுக்கும் வந்து கில்டு பேக்டீரியா டைஃபாய்டு வேக்சின் போடுறாங்க ஓகேவா அண்ட் பேக்டீரியல் டிசென்ட்ரிக்கு வந்து வேக்சின் கிடையாது ஓகேவா டிசென்ட்ரிக்லாம் வந்து வேக்சின் இது வரைக்கும் இல்லை ஓகே அண்ட் அதே மாதிரி ஃபுட் பாய்சனிங் வந்துச்சுனாலும் ஆன்டிபயோட்டிக் தான் போடுறாங்க ஓகேவா ஒரு ரெண்டு மூணு ஆன்டிபயோட்டிக் தான் மாற்றி மாற்றி எல்லா இதுக்கும் எல்லா டிசீஸ்க்கும் போடுறாங்கல்ல இது டெட்ராசைக்ளின் ரெண்டு இதுக்கு பார்த்துட்டோம் பெனிசிலின் ரெண்டு மூணு இதுக்கு பார்த்துட்டோம் அதே மாதிரி ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் ரெண்டு இதுக்கு பார்த்தோம் ஸோ அதெல்லாம் மட்டும் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அண்ட் அடுத்து பேக்டீரியா வந்து பிளான்ஸையும் அஃபெக்ட் பண்ணுது சரியா பிளான்ஸ் எல்லாம் எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுது அது என்னன்னு பார்க்கலாம் சிட்ரஸ் கேங்கர் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு இது இருக்கு சரியா ஒரு செடி இருக்கு ஒரு தாவரம் அது அந்த இதுல சாந்தோமோன சிட்ரி அப்படிங்கிற ஒரு பேத்தோஜன் அஃபெக்ட் பண்ணுது அதே மாதிரி நம்ம பொட்டேட்டோவுக்கு இந்த மாதிரி ரிங் டிசீஸ் சரியா பொட்டேட்டோ வந்து இந்த மாதிரி கருப்பு கருப்பு ஆகும்ல அதுவும் பேக்டீரியாவால தான் வருது அது என்ன பேக்டீரியான்னு பாத்தீங்கன்னா சூடோமோனஸ் சொலனா சீரம் ஓகேவா சொலனா இந்த பொட்டேட்டோ பொட்டேட்டோட இதே வந்து சொலானம் டூபரோசி வீட்டு ஓகே ரைஸுக்கு வருதுன்னா அப்போ வீட்டுக்கும் அதே மாதிரி தான் பேக்டீரியா வேணால் அஃபெக்ட் ஆகுது டொமேட்டோக்கு டொமேட்டோக்கு வந்து பேக்டீரியல் கேங்கர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னென்னா கிளாவி பேக்டர் மிச்சி கணேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பேக்டீரியானால அஃபெக்ட் ஆகுது ஓகேவா இந்த இது வந்து பயாலஜிக்கல் நேம் பேத்தோஜனோட நேம் எப்படி அந்த அந்த பேக்டீரியாவோட அந்த அந்த எது அஃபெக்ட் பண்ண வைக்கோ அந்த இதோட நேம் சரியா ஓகே இதெல்லாம் எல்லோரும் பார்த்துருப்போம் அண்ட் அடுத்து வாம்ஸ் வாம்ஸ் அப்படின்னா ஸோ எல்லோரும் பார்த்துருப்போம் ஓகே ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஸோ வாம்ஸ் அப்படின்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த குடல் புழு அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல சரியா அந்த மாதிரி புழுக்கள்னால வரக்கூடியது இது ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சிலோ ஸ்டோமியாசிஸ் அல்லது பூக்வாம் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா இது இது என்ன பேத்தோஜன் காஸ் பண்ணுது அப்படின்னா ஆன்சைக்ளோஸ்டோமா டுபனெல் ஓகே இது வந்து ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரைன் ஆஃப் மேன் ஓகேவா மேனோட ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரைன்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பேத்தோஜன் அங்கதான் காசு ஆகும் ஓகே குடல்ல புழு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதுதான் இது வந்து பர்சன் டு பர்சன் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுது ஓகேவா நிறைய ரீசன் இருக்கு இதோட மெயின் சிம்டம் மட்டும் <laughs> அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரோபயாசிஸ் பின்வாம் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிசீஸ் இருக்கு பிளாரியாசிஸ் இது வந்து எல்லாரும் நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஓகேவா ஓகே பாத்துக்கோங்க சரியா பிளாரியாசிஸ் வந்து மஸ்கிட்டோனாலதான் வருது ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்கிறதுக்கு டைம் கொடுக்குறேன் இல்லை நோட் பண்ணிக்கோங்க சரியா பாஸ் பண்ணிட்டு கூட நோட் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஸோ அவ்வளோதான் இந்த இதில் வந்து ஃபிலாரியாசிஸ் தான் முக்கியம் இது வந்து இந்த யானைக்காய் நோ யானைக்கால் நோயின்னு சொல்லுவாங்கல்ல லிஃபியான்டேசிஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இது மஸ்கிட்டோனால தான் வருது ஓகேவா இந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்லம்மான ஏரியாவில் இருக்க இருக்கிறவங்களுக்குலாம் வந்து இது அதிகமாக காசு ஆகும் ஓகே அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வைரல் டிசீஸ் போயிடலாம் ஓகேவா நம்ம பேக்டீரியாவை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே பார்த்துட்டோம் பேக்டீரியா பிளான்ட்ல என்னென்ன பிளான்ட்ல எப்படி அஃபெக்ட் ஆகுது அதையும் நம்ம பார்த்துட்டோம் அண்ட் அடுத்து வைரஸ் வைரஸ் போயிடலாம் ஓகேவா வைரஸ் பத்தி தெரியணும் அப்படின்னா இதுல வந்து ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிடுறேன் ஒரு பேக்டீரியா வந்தா அதை ஈஸியா அதுக்கு வந்து வேக்சின் கண்டுபிடிச்சு அதை வந்து இது பண்ணி போட்டுடலாம் கில் பண்ணிடலாம் ஆனா வைரஸ் வந்ததுனா அதை வந்து ஈஸியா வேக்சின் கண்டுபிடிக்கவும் முடியாது அதை ஈஸியா அழிக்கவும் முடியாது ஏன் அப்படின்னா பேக்டீரியாக்கு பர்டிகுலர் ஷேப் உண்டு ஓகேவா அது வந்து ராட் ஷேப்னா ராட் ஷேப் உண்டு வேற ஷேப் அப்படின்னா வேற ஷேப் உண்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பேக்டீரியா வந்து ராட் ஷேப்பில் இருக்குன்னு வைங்களேன் அதோட ஆன்டிபயோட்டிக் எப்படி திரும்ப கண்டுபிடிப்பாங்க அதை அப்படியே போய் இந்த மாதிரி அதை கில் பண்ணுற மாதிரி கண்டுபிடிப்பாங்க சரியா அந்த ராட் ஷேப் அந்த ஷேப் வந்து அப்படி போய் ஃபிட் ஆகும் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஆன்டிபயோட்டிக் மூலமாக இதை வந்து இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க பேக்டீரியாக்கு ஷேப் இருக்கும் அப்போ நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக் போய் ஈஸியாக அதை அழிச்சிடும்
ஆனால் வைரஸ் எப்படின்னா வைரஸுக்கு பர்டிகுலர் ஷேப் கிடையாது எந்த ஒரு வைரஸை எடுத்துக்கிட்டாலும் இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கொண்டு ஒரு ஷேப் வந்து அனுமானம் தான் பண்ணுவாங்க சரியா இப்போ வந்து இந்த கொரோனாலாம் வந்து அந்த ரவுண்டு ரவுண்ட் ஷேப்பில் காமிச்சிருப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இமேஜினேஷன் அந்த மாதிரி தான் ஓகேவா ஏன்னா வைரஸுக்கு ஷேப்பே கிடையாது ஓகே ஜஸ்ட் இப்படி இருக்கும் இல்லாட்டி இப்படி இருக்கும் எந்த மாதிரி வேணாலும் இருக்கலாம் அதோட ஷேப்பு அதனால தான் அதுக்கு வேக்சின் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் வைரஸுக்கு வேக்சின் கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம் ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு ஷேப் கிடையாது ஓகேவா வைரஸுக்கு ஆன்டிபாடிஸ் கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம் ஆனால் பேக்டீரியாவுக்கு ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா அதுக்கு ஷேப் இருக்கும் அப்போ அந்த ஷேப்புக்கு ஆப்போசிட்டாக அப்படி போய் கிள்ளுறதுக்கு கொலை பண்ணுறதுக்காக ஈஸியாக அதை வேக்சின் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா ஸோ இது ஒரு பாயிண்ட் சொல்லணும்னு நினச்சா இது தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா வைரல் டிசீஸ் நம்ம பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸா ஓகே இன்ஃப்ளூயன்ஸா காமன் கோல்ட் ஸ்மால் பாக்ஸ் ஓகே இன்ஃப்ளூயன்ஸா வந்து ஆர்என்ஏ இப்போ ஆர்என்ஏ டிஎன்ஏ அப்படிலாம் இருக்கும் ஓகேவா இன்ஃப்ளூயன்ஸாவை வந்து ஆர்என்ஏ வைரஸ் காஸ் பண்ணுது ஓகே இந்த வைரஸ்க்கு வந்து நான் ஷேப் கிடையாதுன்னு சொன்னேன்னா அதனால என்ன பண்றாங்கன்னா அதோட ஆர்என்ஏ டிஎன்ஏ வச்சு அதை வந்து பிரித்து அதுதான் காஸ் பண்ணுது இந்த இந்த வைரஸோட இந்த ஆர்என்ஏ தான் காஸ் பண்ணுது இந்த வைரஸோட டிஎன்ஏ தான் இதை காஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சிருக்காங்க ஓகேவா அதனால தான் இங்கே ஆர்என்ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த இதுக்கு பேர் என்ன வைரஸ் பேர் மைக்ஸோ வைரஸ் ஓகேவா காமன் கோல்டு வந்து ரைனோ வைரஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அண்டு வேரியோலோ வைரஸ் ஸ்மால் பாக்ஸ் வந்து வேரியோ வைரஸ் மூலமாக காசு ஆகுது ஓகேவா அடுத்து என்னென்ன பாடி பார்ட் இது மூணுமே வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி ரிலேட்டட் தான் ஓகேவா நம்மளோட சுவாச சுவாசம் ரிலேட்டடாக தான் வந்து நோய் ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது சுவாசம் அப்படின்னாலே ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் தான் ஓகேவா ஒருத்தங்க தும்பும் போதோ இரும்பும் போதோ நமக்கு வர்றது அதனால் இது வந்து ஈஸி அண்ட் இதோட டைப் ஆஃப் வேக்சினேஷன் வந்து கில்டு வைரஸ் ஓகேவா கில்டு வைரஸ் அடுத்து இன்ட்ரா மஸ்குலர் இன்ஜெக்ஷன் சரியா காமன் கோல்டு அப்படின்னா வந்து நமக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ஊசி போடுவாங்கல்ல அந்த ஊசி போட்டால் அதான் ரஜினி கூட ஒரு காமெடியில் சொல்லியிருப்பாங்கல்ல சளி வந்தால் ஏழு நாளில் சரியாகும் இல்லை ஒரு வாரத்தில் சரியாகும் அந்த கா அந்த கான்செப்ட் இது தான் ஏன்னா வைரஸ் அந்த வைரஸுக்கு வந்து ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு இதுவே கிடையாது ஓகேவா அதை வந்து கொஞ்சம் அந்த டைமுக்கு வந்து அதோட எஃபெக்டை வேணால் குறைக்கலாம் அதோட வீரியத்தை வேணால் குறைக்கலாம் அதுதான் அதான் வந்து இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க வேக்சின் கிடையாது ஜஸ்ட் இன்ஜெக்ஷன் ஓகேவா காமன் கோல்டு வந்தாலே எல்லாருக்கும் சிம்பிளாக ஹாஸ்பிட்டல் போனோம்னா ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போடுவாங்க அது அதே மாதிரி ஸ்மால் பாக்ஸுக்கு வந்து வேக்சின் இருக்கு ஓகேவா இப்போ கம்ப்ளீட்டா ஸ்மால் பாக்ஸ் எங்கேயுமே கிடையாது அந்த மாதிரி இது போடுறதெல்லாம் ஸோ அது தெரிஞ்சுக்கோங்க லைவ் அட்டன்யூட்டட் வைரஸ் ஓகேவா சரியா இது தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் அடுத்து ஸ்கிரீன் ஷாட் எடுக்கிறதுனால எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா நான் வந்து எரேஸ் பண்ணிடுறேன் ஓகே அண்டு ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் பாக்ஸ் மன்ஸ் மீசில்ஸ் ஜெர்மன் மீசில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஓகே சிக்கன் பாக்ஸ் வந்து பேரிசெலா சூஸ்டர் அப்படிங்கிற ஒரு வைரஸ் மூலமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகுது காஸ் ஆகுது இது வந்து ஸ்கின் ரேஷஸ் ஏற்படும் சரியா ஸ்கின் சிக்கன் பாக்ஸ் அப்படின்னாலே நம்ம அம் அம் ஸ்மால் பாக்ஸ் சிக்கன் சிக்கன் பாக்ஸ் எல்லாமே என்னது அம் அம் அம்மன் போடுறது அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அப்போ இது வந்து ஸ்கின் ரேஷஸ் தான் ஓகே இந்த பாடி பார்ட் ஸ்கின்ல தான் அஃபெக்ட் ஆகும் இது ஏர்பான் ட்ராப்லெட்ஸ் மூலமா வருது ஓகேவா காற்றுல காற்றின் மூலமா வரக்கூடியது இதுக்கும் லைவ் அட்டன்யூட்டட் வைரஸ் தான் போடுறாங்க ஓகேவா சிக்கன் பாக்ஸ் வந்தா லைவ் அட்டன்யூட்டட் வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுறாங்க அண்ட் மம்ஸ் மீசில்ஸ் ருபல்லா இது மூணையும் சேர்த்து படிக்கணும் எம்எம்ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எம்எம்ஆர் வேக்சின் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இந்த மூணுக்கும் சேர்ந்து ஒரே தான் மூணும் வேற வேற டிசீஸ் ஆனா மூணுக்கும் சேர்ந்து சரியா மூணுமே ஒரே டிசீஸ் தான் ஒரே ஒரே வேக்சின் தான் ஓகேவா ஒரே மாதிரியே தான் இது இதை காசு ஆகும் ஓகேவா பேர் பேரா மைக்ஸோ வைரஸ் பேரா மைக்ஸோ வைரஸ் ஓகேவா மம்ஸுக்கும் மீசில்ஸ்க்கும் ருபலா வந்து ருபலா வைரஸ் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இது இதோட வேக்சின் பேர் என்ன எம்எம்ஆர் அந்த எம்எம்ஆர் என்னன்னா லைவ் அட்டன்யூட்டட் வைரஸ் ஓகேவா உயிரோட ஒரு வைரஸை எடுத்து அதன் மூலமா இந்த மாதிரி சரியா ப்ராசஸ் பண்ணி வேக்சினாக கொடுப்பாங்க ஓகேவா சரியா அதுதான் ஓகே தெரிஞ்சுக்கோங்க லைவ் அட்டன்யூட்டட் வைரஸ் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எம்எம்ஆர் ஓகே மன்ஸ் மீசில்ஸ் ருபலா வேக்சின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அண்ட் அடுத்து போலியோ மைலட்டிஸ் சரியா போலியோ வைரஸ் ஸோ இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இது இண்டஸ்டின்ல தான் அஃபெக்ட் ஆகும் ஓகேவா இண்டஸ்டின் பிளட்
இது மஸ்கிட்டோஸ்னாலதான் காஸ் ஆகுது சரியா எல்லோ ஃபீவர் வந்து மஸ்கிட்டோஸ்னாலதான் ஒருத்தர்ட்ட இருந்து இன்னொருத்தருக்கு வருது இதுக்கும் லைவ் அட்டன்யூட்டர் தான் மேக்சிமம் வைரஸ் எல்லாத்துமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா லைவ் அட்டன்யூட்டட் வைரஸ் அப்படின்னு தான் போட்டிருக்கோம் பாத்தீங்களா சரியா அண்ட் அடுத்து எய்ட்ஸ் ஓகே எய்ட்ஸ் ஸோ இது இது வந்து வைரஸா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இது வந்து எப்படின்னா இது ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் வைரஸ் ஓகேவா இது ரெட்ரோ வைரஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆர்என்ஏ ஆர்என்ஏ வைரஸ் ஓகேவா ஆர்என்ஏ ஆர்என்ஏ கிக்கில ரெட்ரோ வைரஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க அக்யோட் இம்யூனோ டெஃபிசியன்சி சின்ட்ரோம் எய்ட்ஸ் அப்படின்னாலும் எனது அக்யோட் இம்யூனோ டெஃபிசியன்சி சின்ட்ரோம் இது ஒரு இம்யூன் டெஃபிசியன்சினால தான் வருது இருந்தாலும் இது ஒரு வைரஸ்னால தான் ஓகேவா ஹச்ஐவின்னு சொல்றாங்கல்ல ஓகே ஹச்ஐவின்னு சொல்றாங்கல்ல இதுல வி வந்து வைரஸ் தான் மீன் பண்ணும் ஓகேவா ஹியூமன் இம்யூனோ டெஃபிசியன்சி வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா ஓகே அண்ட் இது வந்து ஸ்கின் கேன்சர் மாதிரியா ஓகேவா பாடி பார்ட்டி வந்து இது ஒரு ஸ்கின் கேன்சர் மாதிரி ஸ்கின்ன தான் அஃபெக்ட் ஆகும் இது மெயினாக எனது செக்ஸ்வலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் தான் பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா இதுக்கு வேக்சின் இப்போ வரைக்குமே கண்டுபிடிக்கலை ஓகேவா ப்ராப்பரான இது கண்டுபிடிக்கல ஆனால் கண்டுபிடிச்சுன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா இது வந்து நிறைய பேர் வந்து பேட்டர்ன் போட்டுட்டு இருக்காங்க அது என்னன்னு தெரில ஓகேவா ஸோ வந்தால் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஹியூமன் இம்யூனோ டெஃபிசியன்சி வைரஸ் அல்லது எய்ட்ஸ் ஓகேவா அக்யோட் இம்யூனோ டெஃபிசியன்சி வைரஸ் ஓகே இது தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எபோலோ வைரஸ் சரியா எபோலோ ஃபீவர் இப்போ இப்போ நிறைய பேருக்கு வருதுல்ல ஸோ இதை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா எபோலோ ஹெமரேஜிக் ஃபீவர் ஓகே இது வந்து எபோலோ வைரஸ்னால வருது அதுக்கப்புறம் ஃபேட்டல் இல்னஸ் இன் ஹியூமன் ஃபீவர் ஓகேவா மரத்து போன மாதிரி இருக்கும் சரியா உடம்பே வந்து அவங்க அசைக்கவே முடியாது அந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த ஃபீவர் வந்துட்டா அண்ட் இது வந்து மெயினாக அனிமல்ஸ் மூலமா வைல்டு அனிமல்ஸ் மூலமா இது வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகுதான் ஹியூமன் பாப்புலேஷனுக்கு இது இப்போதைக்கு எந்த ஒரு லைசன்ஸ்டு எபோலோ வேக்சினும் இல்லை ஏன்னா இது வந்து கரெக்டாக கிடையாது <laughs> அண்ட் அடுத்து ஸோ வேக்சின் இல்லாததுலாம் எக்ஸாமில் கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு நோ வேக்சின்னு கரெக்டாக யோசிச்சு போட்டுருங்க சரியா அங்கே வந்து நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காகவே ஏதாவது ஒரு வேக்சின் பேர் கொடுத்துருப்பான் ஸோ அதனால் கரெக்டாக யோசிச்சு போடணும் அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதுவும் சின்ன வயசுலேயே பார்த்துருப்போம் டொபாக்கோ மொசைக் வைரஸ்லாம் ஓகேவா சரியா குளோரோஃபில் அந்த லீஃபோட அந்த ப பச்சை கலர் தன்மை வந்து மாறிடும் ஓகேவா அண்ட் அடுத்து பஞ்சி டாப் ஆஃப் பனானா பனானா இதில் வரக்கூடியது சரியா ஸோ அது பஞ்சி டாப் ஆஃப் பனானா பஞ்சி டாப் வைரஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா பனானா பஞ்சி டாப் வைரஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டொபாக்கோ மொசைக் வைரஸ் அடுத்து வந்து பப்பாயாலையும் வைரல் டிசீஸ் அஃபெக்ட் ஆகுது ஓகேவா ஓகே பப்பாயாலையும் வைரல் டிசீஸ் அஃபெக்ட் ஆகுது அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்கை ஓகேவா ஃபங்கல் ஃபங்கை இன்ஃபெக்ஷன் ஃபங்கைனால காஸ் ஃபங்கை பூஞ்சை பூஞ்சைனால என்ன என்ன டிசீஸ் வருதுன்னு பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ரிங்வாம் அத்லெட்டிக்ஸ் ஃபியூ ஃபுட்டு ஓகேவா இது வந்து புண்ணு தான் ஓகேவா மெயினாக வந்து கை காலெல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி புண்ணு வந்த மாதிரி இருக்குல்ல ஒரு சிலருக்கு அந்த ஃபங்கைனாலே எப்படி அந்த பூஞ்சை எஃபெக்ட் ஆனதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அப்போ மைக்ரோஸ்போரம் ட்ரைக்கோ பைட்டான் இந்த பேத்தோஜன் தான் இந்த ரிங் வாம காஸ் பண்ணுது அடுத்து ட்ரைக்கோ பைட்டான் இது அத்லெட்ஸ் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ ரன்னிங் அந்த மாதிரி அத்லெட்டிக் இருக்கிறவங்க அவங்களோட ஃபுட் வந்து ஒரு மாதிரி இந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ட் ஆகுறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் இது எப்படி வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகுதுன்னா கேட்டு டாகு ஓகேவா நம்ம டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸ் மூலமாக காஸ் ஆகுது ஓகேவா அண்ட் ஹைஜீன் இல்லாமல் இருக்கிறதுனாலையும் ஓகேவா பேடு ஃபுட் நம்ம காலை வந்து ஒழுங்காக பராமரிக்கிறதுனாலையும் இந்த அத்லெட்ஸ் ஃபுட் வருதான் ஓகேவா அண்ட் இதோட மெயின் சிம்டம்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஓகே சரியா இதோ இது இந்த பங்கை பற்றி இவ்வளோ தெரிஞ்சால் போதும் அண்ட் அடுத்து மதுரா ஃபுட் தோபி இட்ச் அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் கேள்விப்படாததாக இருக்கு ஸோ இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா மௌரெல்லா மைசிட்டோமி செவரல் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்கை வந்து இந்த தோபி இட்சை வந்து காஸ் பண்ணுது ஸோ இட்சிங் ரேஷஸ் இது எல்லாமே ஸ்கின் ரிலேட்டட் தான் இந்த ஃபங்கைன்னு எடுத்துக்கிட்டாங்கனால ஸ்கின் ரிலேட்டட் தான் வரும் காலில் வரக்கூடியது ஸ்கின்ல வரக்கூடியது இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க இது பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஸ்கிரீன்ஷாட்டும் எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா ஓகேவா ஸோ ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரெட்டில் எல்லாம் ஃபங்கை அஃபெக்ட் ஆகும்ல அந்த ஃபங்கை பேர் என்ன பண்ணு பார்த்தீங்கன்னா அஸ்பெர்லிஜஸ்
அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டோசோவன் டிசீஸ் ஓகேவா ப்ரோட்டோசோவன் டிசீஸ் எதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா காலா அசார் மலேரியா டிசன்ட்ரி ஸ்லீப்பிங் சிக்னஸ் ஓக்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு லேடிஸ் ஃபிங்கர் டிசீஸ்னு சொல்லியிருக்கு அப்புறம் ஆந்த்ராக்ஸ் கால கால்நடைகளுக்காக கால்நடைகளுக்கு அனிமல்ஸ்க்கு வரக்கூடிய ஒரு டிசீஸ் அப்புறம் காலரா சிட்ரஸ் கேங்கர் ஓகேவா காலரா வந்து நம்ம முன்னாடியும் பார்த்தோம் ஓகே இது இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ப்ரோட்டோசோவல் டிசீஸ் ஓகேவா மெயினாக வந்து இந்த ப்ரோட்டோசோவன் டிசீஸ் வந்து எப்படி சொல்றது வாட்டர்னால அஃபெக்ட் ஆன வாட்டர்னால வரக்கூடியது சரியா இப்போ வந்து மஸ்கிட்டோ எல்லாம் எப்படி வந்து நமக்கு மஸ்கிட்டோ கிட்டயே வந்து அந்த நோய் பரவக்கூடியது இருக்கா இல்ல வாட்டர்ல வந்து அந்த ஒரு இது இருக்கும் சரியா அஃபெக்ட் பண்ண ரொம்ப வந்து நம்ம அதுக்காக தான் தண்ணி எல்லாம் தேங்க கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த தண்ணி வந்து ரொம்ப கெட்டு போய் ஒரு மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த தண்ணியில தான் அந்த இது இருக்கும் சரியா பிளாஸ்மோடியம் பால்சிபரம் பிளாஸ்மோடியம் வைவாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பிளாஸ்மோடியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலு டைப் இருக்கு அந்த இதுல ஏதோ ஒரு ஒரு அந்த தண்ணிய போய் ஏதோ ஒரு கொசு அந்த தண்ணிய குடிச்சிச்சு அப்படின்னா அந்த குடிச்சிட்டு அந்த கொசு அஃபெக்ட் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் நம்மளை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் இதுதான் வந்து இந்த ப்ரோட்டோசோவன் இதுதான்ப்டம் வந்தாலும் <laughs> ஹியூமன் டு ஹியூமன் போயிடும் ஓகேவா அண்ட் அடுத்து காலாசார் இருக்குது அப்புறம் டிசன்ட்ரி ஸோ டிசன்ட்ரி விட்டுருங்க ஸ்லீப்பிங் சிக்னஸ்ஸு இது செட்ஸேனு ஒரு ஃப்ளை ஃப்ளை இருக்கு தான் அதில் இருந்து வருது அப்புறம் ஓக்ரா டிசீஸ் லேடிஸ் ஃபிங்கர் டிசீஸ்னு சொல்லிட்டு இது இன்செக்ட்ஸு அப்புறம் ஆந்த்ராக்ஸ் வந்து மீட்னால ஓகேவா காண்டக்ட் வித் இன்ஃபெக்டட் மீட்னால ஓகேவா சப்போஸ் அந்த 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 கேட்டிலில் நம்ம சாப்பிட்ருந்தோம்னா நமக்கு ஆந்த்ராக்ஸ் வரும் ஓகேவா இப்போ ஆந்த்ராக்ஸுங்கிறது கேட்டிலுக்கு வரக்கூடிய நோய் தான் அந்த கேட்டில் நம்ம தெரியாமல் நம்ம இப்போ ஆடு கோழி இதெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்டணும் இங்கே அந்த இது நமக்கு வந்துடும் ஓகேவா அண்ட் அடுத்து காலரா காலரா வந்து நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் இது வந்து வாட்டர் ஆர் ஃபுட்டு ஓகேவா ஏன்னா இங்கே ஏன் காலரா கொடுத்துருக்காங்கன்னா காலரா தண்ணியிலால தானே பரவுது ஸோ அதனால காலரா வந்து வாட்டர் ஆர் ஃபுட்டில் இருந்து வருதுன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா ஓகே அதே மாதிரி சிட்ரஸ் கேங்கர் அப்படிங்கிறதும் காற்றின் மூலமாக வரக்கூடியது இது சிட்ரஸ் ஃப்ரூட் பிளான்ட்ஸ்க்கெல்லாம் வருது ஓகே ஸோ இதெல்லாம் தான் இவ்வளோதான் நம்ம எது எந்தெந்த வெக்டார்ஸ் எதெல்லாம் காசு ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க போட் ரோட்டாசோவல் ஓகேவா சரி அவ்வளோதான் அண்ட் அடுத்து வேற டிசீஸ்லாம் இருக்குது சரியா இது வந்து மெயினாக வந்து விட்டமின்னால வரக்கூடிய டிசீஸ் இதை வந்து நான் விட்டமின் சாப்டரில் உங்களுக்கு கவர் பண்ணிடுறேன் ஓகேவா விட்டமின் சொல்லிட்டு தனியாக விட்டமின் குறைபாடுனால வரக்கூடிய டிசீஸை இன்னொரு இதில் பார்க்கலாம் அது போக இன்னும் நிறைய இருக்கு கேன்சர் அது அது இதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய இருக்கு ஸோ அதை பத்தி நம்ம நிறைய பார்க்க வேணாம் சரியா நிறைய பார்த்தா ஒரே இதுல கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும் அதை பத்தி நான் வந்து பயாலஜி கிளாஸ் வந்து ஃபியூச்சர்ல நான் தான் அவங்களுக்கு வந்து கொண்டு வருவேன் ஸோ அதப்ப நான் உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டா அந்த கேன்சர் பத்தி வேற எதுவும் அந்த வேற எதுவும் டிசீஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதை நான் சொல்லிடுறேன் ஓகேவா வேற என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கேன்சரு அப்புறம் இந்த கவுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு நோய் இருக்கு அப்புறம் ஹீமோ ரத்த ரிலேட்டடான நோய் இருக்கு சரி அந்த ரத்த ரிலேட்டடான வந்து ஹீமோஃபிலியா இதெல்லாம் வந்து விட்டமின் இதுலயே வந்துடும் ஸோ மேக்சிமம் நம்ம கவர் பண்ணிடுவோம் ஓகேவா இந்த ஹெப்பாட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நோய் இருக்கு ஓகே இதெல்லாம் நம்ம என்னைக்காவது ஃபியூச்சரில் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் இப்போதைக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நான் உங்களுக்கு பேக்டீரியா வைரஸ் இதெல்லாம் கொடுத்துட்டேன் ஓகே இந்த விட்டமின்ஸ் வந்து அடுத்த வீடியோலையாவது அடுத்த ஃபியூச்சரில் என்னைக்காவது ஒரு நாள் வரும் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதோட இந்த செஷன் முடிச்சுக்கலா